தேவியிடம் உதித்த பிரமன் பிரமன் படைக்கும் வகை அறியாமல் திண்டாடிய போது தமக்கு அதன் வகை அறிவித்து அனுகிரகம் புரிய வேண்டும் என மாதவனுடன் சேர்ந்து ஈசன் திருவடிகளை சேவித்து தியானித்தார் ஈசனும் தம் உடலிலே ஒரு பாதியில் தேவியை கொண்டு அத்த நாரியாக அவர் முன்பு தோன்றினார் அவர்களுக்கு அருள் செய்யும் எண்ணத்தோடு அவர்கள் உயிரை கிரகித்து கொண்டார் பின்னர் தம் உடலிலே ஒரு பாகமாக இருந்த தேவியை தனியாக தோன்று செய்தார் தேவியும் ஈசன் திருவுளப்படி மாயவனையும் மலரோனையும் தன்னிடமிருந்து தோன்ற செய்தாள் தேவியிடமிருந்து தோன்றிய இருவரும் ஈசனை வணங்கி இனி நீ உலகினை சிருஷ்டி செய்வாயாக என்று அருளை மறைந்தார் ஈசன் திருவருளை பெற்ற பிரமன் அவரை போன்று தம் உடலிலே ஒரு பாதியை பெண்ணாக்கி தோன்ற செய்து அவளையே மணந்து கொண்டார் பின்னர் உலக சிருஷ்டியை தொடங்கும் முகமாக ஈசனை குறித்து தவம் செய்தார் அப்போது நீல லோகித்தனான ஈசன் பிரமனுடைய புருவ நடுவில் இருந்து உதித்தார் நான்முகனும் அவரை வணங்கி தோத்திரங்களால் கொண்டாட அவரும் என் வகை சிருஷ்டிகளையும் பிரமனுக்கு காட்டி அருளினார் அந்த காட்சிகளை கண்டு மனம் கழித்த கமலத்தோன் அவ்வாறே உலகங்களை சிருஷ்டித்தார் நான்முகனால் படைக்கப்பட்ட உலகம் அனைத்தும் பதினாறாயிரம் ஆண்டுகள் சென்றதும் எரிந்து சாம்பலாக அழிந்துவிட்டனர் அதை கண்ட பிரமன் மீண்டும் உலகை படைக்க எண்ணம் கொண்டு தவம் இயற்றலானார் அப்போது அவரிடமிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களை கொண்ட பூதகணங்கள் தோன்றின அதனால் மனம் வேதனையுற்று அவர் தம் ஆவியை மாய்த்து கொண்டார் அவருடைய உயிரில் இருந்து பதினோரு பேர் ஈசன் அம்சத்துடன் தோன்றி ருத்ரர்கள் என விளங்கினார்கள் தேவியிடமிருந்து கோடிக்கணக்கான சக்திகள் உண்டாயினர் ஈசன் அங்கு வந்து பிரமனுக்கு உயிர் கொடுத்து நான்முகா வேதனையால் நீ உன்னை மாய்த்து கொண்டாலும் உன் உயிர் என்பால் வந்து உறைந்தது அதை மீண்டும் உனக்கே தந்தேன் ருத்ரர் பதினோரு பேரும் கோடிக்கணக்கான சக்திகளும் உனக்கு சிருஷ்டி தொழிலில் உதவி புரிவார் என்று கூறி மறைந்தார் இவ்வாறு கூறிய இந்திரன் சிலாத முனிவரை பார்த்து முனிபுங்கவா இறந்திடா புதல்வனை தாங்கள் கேட்கின்றீர் சர்வ ஜகத் சிருஷ்டிக்கும் காரணபூத்தரான பிரமனுக்கே மறித்தல் என்பது இருக்கிறது ஆகவே தங்கள் கோரிக்கையை நான் நிறைவேற்ற முடியாதவனாக இருக்கிறேன் நான் மட்டுமல்ல பிரமனும் பூவை மலர் வண்ணனாகிய பரந்தாமனும் கூட அவ்வாறு அருள் செய்ய முடியாது ஆகவே தனி முதலோன் ஆகிய கொன்றை புனை சடையனை சரணடையுங்கள் என்று சொல்லி மறைந்தான் இந்திரன் கூறி சென்றவாறு சிலாதர் ஈசனை குறித்து தவம் மேற்கொண்டார் ஆகாரத்தை ஒழித்து தேக சுகத்தை அறவே மறந்து தவம் செய்யும் அவரை சுற்றிலும் புற்று வளரலாயிற்று அவ்வளவு காலம் அவர் ஜடமாக அமர்ந்து ஈசனை தியானித்து வந்தார் தேவர்கள் கணக்கில் ஆயிரம் வருடங்கள் தவம் செய்தார் சிலாத்தர் அவருடைய தவத்தையும் அவர் மேற்கொண்டுள்ள கடுமையான நியமத்தையும் அறிந்து ஈசன் அவரிடம் பறிவு கொண்டு ரிஷபாரூடராய் அவருக்கு தரிசனம் தந்தார் ரிஷபத்தின் மீது அமர்ந்து ஈசன் திவ்ய தரிசனம் தந்த கண்கொள்ளா காட்சியை கண்டு சிலாத்தர் ரோமாஞ்சனம் அடைந்தார் உள்ளத்திலே நிறைந்திருந்த பக்தி பெருக்கெடுத்து அவர் கண்களில் பிரவாகித்தது மெய் நடுங்க வாய் குழற ஈசனை நமஸ்கரித்தார் சிலாத்த முனிவரே உம்முடைய கடுமையான தவத்தால் பண்டை வல்வினைகள் ஒழிய பெற்றவராய் விளங்குகிறீர்கள் உமுக்கு வேண்டுவது என்ன கேளுங்கள் தருகிறேன் என்றார் ரிஷபவாகனர் ஐயனே என்றும் இறந்திடாத புதல்வனை கோரி தவம் மேற்கொண்டேன் அருள் புரிய வேண்டும் என்று பணிவுடன் தெரிவித்து கொண்டார் முனிவர் மெய் தவத்தால் என் அம்சமாக விளங்கும் முனிவரே உங்கள் விருப்பப்படி மகனை அடைவீர் என்று அனுகிரகித்தார் ஈசன்